大家好，我系 Fanny 啊，今日要带大家去鬼界嘅取景地 Quebec City。如果大家同我一樣都有睇過韓劇《鬼怪》嘅話，應該會對 Quebec City 唔陌生，因為喺《鬼怪》呢出劇入面有好多場景都喺 Quebec City 嗰度取景嘅。當年我睇完呢出劇之後，都好想去 Quebec City 嗰度睇下佢哋去過嘅地方。咁今次咧，我就有機會同朋友咧去咗兩日一夜嘅 Quebec City 啦。咁當中亦都去咗唔少鬼怪入面去過嘅景點啦，亦都會有其他更加多嘅美食啦，同埋開箱一下 Quebec City 嘅 Costco 嘅。咁大家有興趣嘅話，記得要睇到最後啊 ！Quebec City 嘅 Old Town 入面咧，分咗山上邊同埋山下邊兩部分啦。除咗可以搭纜車上去咧，亦都可以揸車或者搭巴士上去嘅。咁我哋當初咧就去咗 Old Town 下面先啦。咁嗰度咧就有好多唔同嘅小街啦。我哋當時去嘅時候，有好多聖誕燈飾啦，同埋聖誕樹啦，所以成個地方都好有 feel， 好靚啊！再加上我哋咁啱去嘅時候咧，又落到少少嘅飄雪啦，所以影相出嚟咧都超靚嘅。同埋呢嗰、那個位呢係比較少人㗎啦，咁大家可以慢慢影相同埋體驗一下嗰度嗰條街嘅。而且嗰度有一條樓梯行到上頂咧，就可以影翻曬全條街嘅樣啦，非常非常之靚嘅，所以都非常推薦大家去下嗰度嘅。咁我哋喺 Old Town 嘅山下面呢，就去咗一间叫做 c o u c h o n d a n g 嘅餐厅啦。咁我哋觉得佢嘅食物普遍都几大份啦，性价比非常之高嘅。我哋平日下昼两点去到呢，八个人都唔需要等位嘅。咁所以大家如果去开个头又唔知食咩好嘅话呢，就可以考虑下呢间餐厅啦。之後咧，我哋都有去翻 Old Town 上半部分嘅，喺嗰度咧有好多曾經喺《鬼怪》呢出劇入邊出現過嘅地方啦，例如有一間鋪頭咧專係賣聖誕裝飾嘅，大家經過嘅話咧就可以去打下卡咁樣啦。除咗嗰間鋪頭之外咧，亦都有間酒店咧，叫做 Fremont Hotel 啦。咁佢亦都係鬼怪嘅取景地嚟嘅。咁佢係一間非常非常之大嘅酒店嚟嘅。你一去到嗰度就會見到嗰間酒店噶啦。而酒店嘅內部裝修都非常之靚啦，所以大家去開嘅話咧，亦都可以去一下嘅。但係 Old Town 上半 part 唔好嘅地方咧，就係嗰度好多人啦，因為好多遊客都會去嗰個地方啦。而揾位泊車咧，亦都非常之難嘅。不過始終嗰度景色好靚啦，亦都可以望翻下面嗰條河啦，所以都非常推薦大家去嘅。咁喺 Quebec City Old Town 嘅山上邊咧，我哋就去咗一間叫做 a l p h o n s e Cuisine and Cocktails 嘅餐廳嗰度食嘢啦。我嗌咗一個洋葱湯啦，同埋嗌咗一個雜菌嘅 Ravioli 嘅。咁佢個雜菌 Ravioli 幾有趣啦，佢啲菇咧都非常之香啦，非常之野味嘅。我哋亦都有去到喺 Quebec City 附近嘅 Mont m o r a n i Falls 啦，咁佢喺 Quebec City 大概揸三個字度就可以去到噶啦。嗰度係一個幾靚嘅瀑布嚟噶啦，尤其是冬天嘅時候咧，佢下面有啲位已經開始結咗冰啦，但係上面仍然係一個好宏偉嘅瀑布啦。咁呢個地方咧係可以免費泊車同埋入場嘅，咁所以大家有揸車去開咧就可以順便去睇下啦。咁最後就係 Costco 啦，因為我哋今次係住 Airbnb 啦，咁所以我哋中間有兩餐嘅晚餐都係喺 Costco 嗰度買嘢食，然之後自己煮嘅。哇！哇，好大啊！好大嘅電視。因為我冇去過 Toronto 嗰邊嘅 Costco 啦，咁就比較唔到兩邊嘅物價嘅。但係整體嚟講，我都覺得 Quebec City 嘅 Costco 係非常之抵買啦。尤其是你好多人咁樣咧，買咗好多牛扒啊、燒雞啊等等嘅食材咧，都非常之抵食嘅。好似好正咁。哇！靚喎靚喎。咁、啊啊、大條先至四十五蚊啫喎，咁大條哇！黐線超平，咁大 p a 先廿四蚊
平到傻咗喎。我 park shoulder。喂 ，park shoulder 啊？冇嘢。要錢啊？廿六蚊。冷靜，冷靜。雖然今次去 Quebec City 需要揸好耐車啦，喺 Toronto 揸咗足足八個鐘頭先去到啦，但係嗰度景色真係太靚啦，即係完全好似係一個童話入面嘅世界咁咯。我之前去過 Prague 啦，而我自己個人認為咧。冬天有聖誕裝飾嘅 Quebec City 咧，係比 Prague 更加有 feel 嘅，咁所以就非常推薦大家去啦。同埋之前睇完韓劇，一直都好想嚟呢度啦。今次終於嚟到，算係完咗我一個夢嘅。咁希望有睇開鬼怪啲出劇嘅大家，有機會都可以去下 Quebec City 打下卡啦，去行下佢哋去過嘅地方啦。咁今條片就去到呢度啦，嚟緊會有更加多關於加拿大生活同埋。旅行嘅片啦，咁大家中意嘅话咧，记得要 like、comment 同埋 subscribe， 亦都可以 share 俾一啲身边中意去旅行嘅朋友仔嘅。你哋嘅支持咧，将会成为我嘅动力去制作更加多好嘅片嘅。咁我哋下次见啦，拜拜。